ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் திஸ் இஸ் அவர் லிட்ரேச்சர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கமலதாஸ் எழுதின அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இவங்களோட நேம் கமலா சூரையா இவங்க வந்துட்டு இவங்களுடைய பெண் நேம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மாதவி குட்டி இவங்களுடைய மேரீட் நேம்னு பார்க்கும்போது கமலதாஸ் இவங்க ஒரு இந்தியன் போயட் இங்கிலீஷ் அஸ் வெல் அஸ் நார்த்ரா மலையாளம் ஃப்ரம் கேரளா இந்தியாவில் இருக்கிற கேரளா ஸோ இவங்க வந்துட்டு பாப்புலாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷார்ட் ஸ்டோரி அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன் வரைக்கும் வளர்ந்துருக்குறாங்க செவன்டி ஃபைவ்ல தான் அவங்க இறந்துருக்குறாங்க இவங்களுடைய நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஏன்டி கதை அதுக்கப்புறம் மை ஸ்டோரி த டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒர்க் இவங்களுடைய நோட்டபிள் அவார்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது சங்கீதி அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த போயிட்டுக்கான இன்ட்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் வேர்ஸ் கமலதாஸோடையது ஜோஸ் லைட் ஆன் த லைஃப் ஆஃப் யூ உமன் இன் ஏ பேட்ரியல் சொசைட்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஏ கன்ஃபெஷ்னல் போயம் கன்ஃபெஷ்னல் போயம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பர்சனை வந்துட்டு சென்டர் அது மையமாக கொண்டு தான் இந்த ஒர்க்லாம் அமைஞ்சிருக்கும் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் பற்றிய கவிதை அதாவது நம்மளை பற்றி நம்மளை பற்றி நம்மளே எழுதுகிறோம் இல்லையா நம்மளே ஒப்புக்கொள்வோம் இல்லையா நம்மளுடைய குட் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்க பேடான விஷயம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணப்பட்ட விஷயம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஸோ அதுதான் வந்துட்டு கன்ஃபெஷ்னல் போயம் ஸோ இந்த ஒர்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்ட்ஸெல்லாம் கிடையாது அப்படி கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கோம் பட் அதை ஃபைவ் செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷனும் வந்துட்டு ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ஸ் கீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நான் வந்து டைப்பாக கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேன் அஸ் த ரூலர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி ஸோ இது தான் இந்த பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லைன்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்க்கலாமா ஐ டோன்ட் நோ பாலிடிக்ஸ் பட் ஐ நோ த நேம்ஸ் of those in power and can repeat them like days of week or names of month beginning with nehru in the poem start pannum bodhe solranga ivungalukku vandu politics pathi theriyada ana and politician pathi nallave theriyum avangalude country la epdi irundhu from nehru la irundhu once of her own times avangalude time la ஸோ இந்த லைன்ஸை படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது முப்பத்தாறு வயது நிலை ஜோதிகா சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்தியாவில் பதினாலு பிரதமர்களில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பெண் பதினஞ்சு ஜனாதிபதிகளில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பெண் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த லைன்ஸ் வந்துட்டு டெபிக் தருது எப்படின்னா ஹவு த மேல்ஸ் ஹவ் பீன் ரூலிங் த கண்ட்ரி விதவுட் கிவிங் த ரைட்ஸ் அதாவது இந்த விமன்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸுமே கொடுக்காம இந்த கண்ட்ரியை வந்துட்டு மேல்ஸ் வந்துட்டு ரூல் பண்ணுறாங்க ஸோ மோர் எவர் த ரூலர்ஸ் ஆர் ஃபியூர் இன் நம்பர்ஸ் ரொம்பவே கம்மியான நம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு டெமோக்ரேசி எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி இன் வேர்ட்ஸ் அதாவது இந்த டெமோக்ரேசிங்கிற வேர்டு வந்துட்டு வேர்டில் மட்டும்தான் இருக்குது ரியாலிட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூல் ஆஃப் த கண்ட்ரி இன்னமும் ஒரு சில பீப்புளுடைய ஹேண்டில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க தான் ஒரு பெர்மனண்ட் ரூலராக இன்னமும் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது தான் இந்த லைனில் அவங்க சொல்கிறது அடுத்தது விமன் ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அடுத்த லைன்களில் சொல்லுவாங்க ஐ எம் இண்டியன் வெரி ப்ரவுன் பார்ன் இன் மலபார் ஐ ஸ்பீக் த்ரீ லாங்குவேஜ் ரைட் இன் டூ ட்ரீம் இன் ஒன் பட் அ பியூட்டிஃபுல் லைன் யூனோ ஸோ இப்போது போயிட் வந்து தன்னுடைய ஓன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷீ இஸ் என் இந்தியனா அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ப்ரவுன் கலரில் இருக்காங்களாம் அதாவது இவங்கள வந்துட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க மலபாரில் பிறந்திருக்காங்க இவங்களால் மூணு லாங்குவேஜஸ் பேச முடியும் ரெண்டு லாங்குவேஜ் எழுத தெரியும் பட் ஒரே ஒரு ட்ரீம் தான் அதாவது அந்த ட்ரீம் என்ன அப்படின்னா ஹாவ் ட்ரீம்ஸ் ஹாவ் ஏ யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் தான் அந்த யூனிவர்சலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த லைன்களை வந்துட்டு இவங்களுடைய இந்திய தன்மைன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா ஐ எம் இந்தியன் எஸ் அந்த மாதிரி தான் அந்த வரிகளை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் சிட்டிசனில் இவங்களால் ரெண்டு மூணு லாங்குவேஜஸ் பேசுறதுக்கு கேப்பபிளாக இருக்காங்க ரெண்டு லாங்குவேஜ் வந்துட்டு எழுதுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஷீ ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஒரே ஒரு ட்ரீம் தான் இருக்காங்க இவங்க கிட்ட ஏன் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு ட்ரீம் இஸ் காமன் டு ஆல் இந்த உலகம் வந்துட்டு இந்த ட்ரீமுக்கு காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ட்ரீமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த உலகம் எல்லாருக்குமே ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் அது மெயிலா
மூணு மொழி பேசுறாங்க ரெண்டு ரெண்டுல வந்துட்டு எழுதுற திறனும் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து யாருக்கும் குறைஞ்சவங்க கிடையாது ஸோ அதை நான் அந்த உலகத்துக்கு காமிக்கணும் நான் வந்துட்டு மெயினுக்கு வந்துட்டு ஈக்குவல் ஆனவ அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது ஒரு பர்சனை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்கான எல்லா குணங்களும் திறமையும் வந்துட்டு அவங்க கிட்டே இருக்கா பட் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பொண்ணாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த படைப்பாற்றல் அந்த திறன் இது எல்லாத்துலேயுமே அதாவது மென்னுக்கு சலிச்சவ இவங்க கிடையாது அதாவது ஒரு ஆணுக்கு சலிச்சவங்க நான் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு பெண் ஆண் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு தனி மனிதனாக இருக்கேன் அதாவது ஒரு மனிதனை போல ஒரு தனி மனிதனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு நிஜ உலகத்தில் இது வந்து என்னோடய ட்ரீமில் நான் அப்படி இருக்கேன் ஸோ இந்த நிஜ உலகத்துலேயும் எனக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அதாவது சுச்சுவேஷன் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா போயிட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃப்ரீடம் ஸோ இது வந்து நான் கொடுத்த டாபிக் டோன்ட் ரைட் இன் இங்கிலீஷ் தே செட் இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் யுவர் மதர் ட்ரங்க் வை நாட் லீவ் மீ அலோன் கிரிட்டிக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசிட்டிங் கசின்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ வை நாட் லெட் மீ ஸ்பீக் இன் எனி லாங்குவேஜ் ஐ லைக் ஸோ இவங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க ரொம்பவே ஃபெமிலியராக இருக்காங்களாம் இங்கிலீஷில் ரொம்பவே நல்லா பேசுகிறாங்களாம் ஷி யூஸஸ் திஸ் லாங்குவேஜ் இன் ஹர் ரைட்டிங்ஸ் அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸையும் இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹவுவர் இந்த ஹேபிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹர் இஸ் நாட் லைக் பை ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு அவங்களுடைய கிரிட்டிக்ஸ்க்கெலாம் பிடிக்கலையாம் அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு கண்டம் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸை அக்கார்டிங் டு தம் அப்படிங்கிற மாதிரி இட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த காலனிஸ்ட் அதாவது ஒரு காலனிஸ்டோடைய ஒரு லாங்குவேஜ் தான் அவங்க கேட்குறாங்க ஒய் தே கிரிட்டிசைஸ் தேர் அது எதுக்காக எதுக்காக என்ன வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்க ஒய் ஷி இஸ் நாட் அதாவது இவங்களுக்கு எதுக்கு அந்த லிபர்ட்டி நீங்கள் கொடுக்கலீங்க என்னுடைய ஆசை நான் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் நான் வந்துட்டு ரைட்டிங் எழுதுவேன் அதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் எதுக்காக எனக்கு அந்த லிபர்ட்டி நீங்கள் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டோன்ட் ரைட் இன் இங்கிலீஷ் யாருமே இவங்கள வந்துட்டு இங்கிலீஷில் எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களாம் ஏன்னா இங்கிலீஷுங்கிறது உன்னுடைய மதர் டங் கிடையாது அதை விட்டுட்டு வந்துடு அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசிட்டிங் கசின்ஸ் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் பேசுவேன் அது வந்து ஒரு காலனிஸ்ட் லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் நான் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் எழுதுவேன் ஸோ இதில் எதுக்கு எனக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்காம இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இட் மீன்ஸ் இவங்க என்னத்தை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த நேச்சர் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு பொறாமையை ஸோ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கான் அதை எதுக்காக என்னை வந்துட்டு என்ஜூர் பண்ண விட மாட்டேங்கிறீங்க இங்கே எல்லாரும் எதுக்காக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு உங்ககிட்ட வந்து ஒரு லாஜிக்கலான ரீசன் கூட இதுக்கு கிடையாது ஆனாலும் நீங்கள் எதுக்காக என்னை என்னோடய ரைட்டிங்ஸ் இங்கிலீஷ் எழுதுகிற ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறீங்க ஸோ அதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டிக்கு சொந்தங்கிறத நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி பர்சன் இது வந்து எல்லாருக்குமே சொந்தமான ஒரு விஷயம் தான் ஹூ யூஸஸ் இட் இது யார் யூஸ் பண்ணணும் இட் ஷுட் மா ஷுட் நாட் பி ஸ்டாப்ட் இது வந்துட்டு அவங்க ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்களாம் இந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுற ஸோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற நிறைய ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு இந்த உலகம் வந்துட்டு என்ஜூஸ் என்ஜூர் பண்ணாமல் இருக்குதாமா ஸோ அதுதான் இந்த வரிகளை சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த லாங்குவேஜ் ஐ ஸ்பீக் பிகம்ஸ் மைண்ட் இட்ஸ் அ டிஸ்டோஷன் இட்ஸ் குயர்னஸஸ் ஆல் மைண்ட் மைண்ட் அலோன் It's half English, half Indian, funny, perhaps, but it's honest. It's as human as I am human. Don't you see? ஸோ சில என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எழுதுகிற அந்த மொழி இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற குறைபாடுகள் அதில் இருக்கிற அந்த விசித்திரமானது எல்லாமே அவங்களது தான் மொழி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல்லாக இங்கிலீஷாக இல்லைனாலும் சரி அது வந்துட்டு ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய மொழி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்கள போலவே அது ரொம்பவே அபூர்வமானதாமா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ரொம்பவே சாதாரணமான விஷயம் ஸோ இந்த லைன்ஸில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய உரிமையும் ஸோ அதை பயன் அது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கான சுதந்திரம் எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறாங்க அவங்க வந்து அதில் வந்துட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு முழுமையற்றவளாக இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்துட்டு அவ
உலகில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுமே அபூர்வமானவங்க அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ஆண் பெண் அப்படிங்கிற பாகுபாடு பிரிக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வரிக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வாய்ஸஸ் மை சாய்ஸ் மை லாங் இட்ஸ் மை ஹோப்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் டு மீ அஸ் காவிங் இட்ஸ் டு க்ரோஸ் ஆர் ரோரிங் டு த லைன்ஸ் இட்ஸ் இஸ் ஹியூமன் ஸ்பீச் த ஸ்பீச் ஆஃப் த மைண்ட் தட் இஸ் ஹியர் அண்ட் நாட் தேர் யர் மைண்ட் தட் சீஸ் அண்ட் ஹியர்ஸ் அண்ட் இஸ் வேர் not the diff blind speech of trees in storm of or moons and clouds or uh, of rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் மூலமாக தான் என்னுடைய அதாவது அவங்களுடைய ஜாய்ஸ் அவங்களுடைய க்ரீஃப் அவங்களுடைய ஹோப் இதை எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து அவங்க சொல்கிற அந்த கிரிட்டிக் சைஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த காக்கைங்கெல்லாம் கரிஞ்சிக்குதில் அது போலவும் இந்த சிங்கங்கள்லாம் கரிஞ்சிக்குதில் அது போல தான் இருக்குது அதாவது அவங்களுடைய அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல அது வந்து ஒருங்கிணைந்த பகுதி அது வந்து ஒரு பார்ட் என்னால் இதில் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய ஸ்பீச் அதாவது இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பீச் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் தட் மைண்ட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் நாட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் குயர் லைக் த சவுண்ட் ஆஃப் ரேஸ் ஸோ அவங்களுடைய இந்த ஸ்பீச் அதாவது இங்கிலீஷில் பேசக்கூடிய அந்த ஸ்பீச் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது எப்படின்னா நாட் ஸ்டேஞ்ச் ஒரு புதுசாக இல்லாமல் இருக்கணுமா எப்படின்னா இப்போது குயர் லைக் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீ இப்போ இந்த ட்ரீலேருந்து வந்துட்டு ஒரு சவுண்டு வருது ஒரு காற்று ஒரு ஒரு புயல் வீசுது அப்படின்னா அப்போ ஒரு சத்தம் ஒரு இல்லையே அந்த மரத்துலேருந்து அந்த சவுண்டு அந்த சவுண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த பருவ காலத்தில் வந்துட்டு க்ளவுட்ஸ் வந்துட்டு சத்தம் போடும் இல்லையா அப்போ ரெயின் மழை பெய்யும் இல்லையா அந்த சத்தம் அதுக்கப்புறம் ஸோ எங்களுடைய வாய்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே வந்துட்டு மனுஷனால் கேட்க முடியும் ஆனாலும் ஒரு சில இந்த மனசு பேசக்கூடிய இந்த மைண்டு நம்மளுடைய மைண்டு பேசக்கூடிய விஷயத்தை வந்துட்டு ஒரு மனுஷன் புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய அந்த மிசரபிள் மேரிட் லைஃப்பை பற்றி தான் அடுத்த லைன்களை சொல்லுவாங்க ஐ வாஸ் சைல்ட் அண்ட் லேட்டர் தே டோல்ட் மீ ஐ க்ரீவ் for i become tall my limbs swelled and one or two places sprouted hair when i asked for love not knowing what else to ask for he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door ஒரு மேரிட் லைஃப் பற்றி சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து சைல்டாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய பாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வலரணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க ஷி என்டர் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பியூபர்ட்டி அவங்களுடைய பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜ் போனதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சோல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே மெச்சூராக தான் இருக்கும் அதாவது அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க தான் பட் வயசாகிடுச்சு பட் அவங்களுடைய சோல் அதாவது அவங்களுடைய மனசு வந்துட்டு இன்னும் இம்மெச்சூராக தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க அப்பவும் வந்துட்டு ஸ்டில் எ சைல்டு ரொம்பவே சைல்டாக தான் இருந்திருக்காங்க ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஏன்னா பேசிக்காக வந்துட்டு கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜ் அடைஞ்சத உடனே மேரேஜ் பண்ணி வைப்பாங்க அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷி ஆக்ட் ஃபார் லவ் லவ் கேட்குறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே குவன்ச்சாக இருக்காங்க லஸ்ட்டுக்காக அவங்களுடைய பெட்டை ஷேர் பண்ணிக்காங்க அவங்கள வந்துட்டு லஸ்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த போயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய மேரிட் லைஃப்பை பற்றி மட்டும் இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரை ஸ்டோ என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நரிட் த ஸ்டோரி எவ்ரி ஹியூமன் அதாவது எவ்ரி ஹியூமனுடைய இந்த கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லாரோட ஹியூமனுடைய ஸ்டோரியும் வந்து அதை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க கிரீவ்னஸ் அவங்களுடைய சாரோஸ் இது எல்லாமே இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற உமன்ஸ்க்கு இருக்கிற விஷயத்தை உங்களை சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து என்னுடைய கருத்து பேசிக்காக ஒரு ஒரு கேர்ள் வந்துட்டு ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் அடுத்த செகண்ட் டே ஓகே அவங்க வந்துட்டு மேரேஜ்க்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறாங்க அதாவது உடல் அளவில் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறாங்கட்டு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறாங்களே தவிர அவங்களால மனதளவில் ஒரு ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத இங்கே யாரும் யோசிக்கவே மாட்டாங்க உடல் அளவில் மட்டும்தான் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறாங்களே தவிர மனதளவில் யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான கருத்தாக தான் இது இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சில என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த யங் கேர்ள்ஸ் அதாவது இந்த கண்ட்ரியில் சின்ன சின்ன யங் கேர்ள்ஸாக இருக்கிற போதே மேரி ஓல்டு மேன் ஓல்டு மேனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அவங்களுடைய வித்தவுட் தர் கன்ச கன்சென்ட் அவங்களுடைய கன்சென்ட் அந்த கேர்ள்ஸுடைய கன்சென்ட் இல்லாமலே அவங்க ரொம்பவே எங்காக இருப்பாங்க கல்யாணத்தப்போ அவ்வளோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது அந்த க்ரோன் அப்பை ஸோ இன்க்ளூட் அவங்களுடைய அந்த பாடி பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஜெனிட
பெயின் அந்த பெயினை தான் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க நாட் வில்லிங் டு டூ அதுக்காக எந்த ஒரு ஆன்மகனும் தயாராக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த வரிகளில் ஹி டிட் நாட் பீட் மீ பட் மை சேட் உமன் பாடி ஃபீல் ஸோ பீட்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் மை பிரஸ்ட் அண்ட் ஊம் க்ரஷ்ட் மீ ஐ ஸ்ட்ராங் பியூட்டிஃபுல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஷி வாஸ் நாட் பீட்டன் பை ஹிம் அவங்களால அவருங்க அவர் அவங்க வந்துட்டு அடிவாங்கலையா இருந்தும் எட் ஹி உமன்லி அவங்களுடைய பாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே அடிக்கப்பட்டதாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களாம் ரொம்பவே காயம் அடைஞ்சிருக்கா அவங்களுடைய பாடியில் ரொம்பவே டயர்டாக இருக்காங்களாம் ஸோ அவங்களுடைய ஜெனிட்டல் பார்க்கும்போது அது வந்து ரொம்பவே பேர்டன் ஆகிருக்கு ஸோ அவங்களுடைய பாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டார்டட் ஹர்ட்டிங் ஹர்ட்டிங் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஃபிக்ஸாக அவங்களுடைய பாடியெலாம் வந்துட்டு பெயினாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க தென் அடுத்த லைன்ஸ் ஐ ஓல் ஏ ஷர்ட் அண்ட் மை பிரதர்ஸ் ட்ரௌசர்ஸ் கட் மை ஹேர் ஷார்ட் அண்ட் இக்னோட் மை உமன்லினஸ் ட்ரெஸ் இன் சாரீஸ் பி கேர்ள் பி ஒய்ஃப் தி செட் பி எம்ப்ராய்டர் த குக் பி அ குவாரலர் வித் சர்வன்ஸ் பிட்டின் ஓ பிலாங் கிரைட் த கேட்டகரைசஸ் டோன்ட் சிட் ஆன் வால்ஸ் ஆர் பீப் இன் த்ரோ அவர் லேஸ் ட்ராப்ட் விண்டோஸ் பி எம்இ ஓர் பி அ கமலா ஓர் பெட்டர் ஸ்டீல் பி மாதவி குச்சி இட்ஸ் ட்ரைம் டு சூஸ் எ நேம் எ ரோல் டோன்ட் பிளே பிரிட்டிங் கேம்ஸ் டோன்ட் பிளே எ கீசோஃபினியா ஆர் பி அ நிம்போ டோன்ட் க்ரை எம்பேரசிங்லி லவ்ட் வென் ஜில்டட் இன் லவ் இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவாய்ட் இட்ஸ் லோட் அவாய்ட் பண்ணுறாங்களா இவங்க வந்துட்டு ஒரு டோம் பாயாக இருக்கணும் ஒரு அடாப்டிங் த அட்டையர் ஆஃப் மேல்ஸ் அதாவது டோம் பாயினா அப்படின்னா ஒரு மேலாக ஒரு ஃபீமேலாக இருந்துக்கிட்டு பட் அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஒரு டோம் பாயாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி ஷி ட்ரைட் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பட் இட் வாஸ் நாட் லெட் ஹர் இன் லாஸ் பட் அவங்களுடைய மாமனார் மாமியார்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்துட்டு இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணல This taunted, taunting her. கேலி செய்கிறாங்களாம் ஷி வாஸ் கமாண்டட் டு ட்ரெஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரெஸ் சாரி போடு கேர்ள் ஆயிரு ஒய்ஃப் ஆயிரு எம்ப்ராய்டர் பண்ணு குக் பண்ணு சர்வன்ஸ் கூட வந்துட்டு குவால் பண்ணு இந்த மாதிரி வேலையை செய் ஷி வாஸ் ஆஸ்ட் நாட் டு ஹைட் அ ரியல் செல்ஃப் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்னால் என்னுடைய ரியல் செல்ஃப் வந்துட்டு ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்க முடியாது அவங்களுடைய என் லாஸ் பார்த்தோம்னா ஈவன் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க டு ரிமைண்ட் சைலண்ட்டாக இரு தாங்கிக்கோ அன் அச்சீவ் லவ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த லைன்ஸில் அவங்க என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உமன் அதாவது ஒரு உமனுடைய ஹவுஸில் இருக்கிற அந்த இன்லாஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது மாமியாஸ் அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ் இந்தியாவில் பற்றி சொல்கிறாங்க ஷி இஸ் போஸ் டு கிவ் அப் ஹர் ஃப்ரேங்க்னஸ் அண்ட் அட்டைன் நேச்சர் டாட் அண்ட் என்லா அதனால் தன்னுடைய வெளிப்படையான நமக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு ஒரு மருமகளாக தான் நான் அந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அவங்க வந்துட்டு மாமியார் அவ அவங்க வந்துட்டு செய்ய விரும்புகிற எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்துட்டு செய்யாமல் அவங்க மாமியார் செய்ய சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையுமே ஒரு கட்டாயத்தில் செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து செய்ய விருப்பம் இல்லை தான் இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு எல்லா வேலைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் இருந்தாலுமே அவள் வந்துட்டு எல்லாருமே கேலி செய்வாங்களாம் திட்டுவாங்களாம் துஷ்பிரயோகம் பண்ணுவாங்களாம் அதனால தான் அவங்க வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டாலும் அவங்களுடைய வருத்தத்தை யார்கிட்டையும் வெளிப்படுத்தாமல் அவளுக்குள்ளேயே வச்சுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமியார் அறிவுறுத்துவாங்களாம் ஸோ லாஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ அதாவது அவங்களுடைய ஸ்ட்ரகிளை பற்றி இந்த ஸ்டேட்டஸில் சொல்லியிருப்பாங்க ஐ மேட் ஏ மேன் லவ்ட் ஹிம் கால் ஹிம் நாட் பை எனி நேம் ஹீ இஸ் வெரி மேன் எவரி மேன் ஹூ வான்ஸ் எ உமன் ஜஸ்ட் அஸ் ஏ ஐ எம் எவ்ரி உமன் ஹூ சீக்ஸ் லவ் இன் ஹிம் த ஹங்கரி ஹேஸ்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ் இன் மீ the oceans tireless waiting who are you i ask each and every one the answer is it is i anywhere and everywhere i see the one who calls himself i in this world he is tightly packed like the sword in its sheath it's i who drink lonely rings at 12 midnight in hotels of strange towns it is i who love it is i who make love and then feel shame it's i who lie dying with a rattle in my throat இங்கே வந்துட்டு ஒரு மேனை மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய நேமை வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணலை த மேன் இஸ் அக்கார்டிங் டு ஹர் இவங்களுக்காக எல்லா மேன்மே எவ்ரி மேன் வந்துட்டு அவங்க ஒரு விமனை தான் விரும்புவாங்க இட் மீன்ஸ் லஸ்ட்டுக்காக தான் ஆசைப்படுவாங்க பட் ஒரு விமன் வந்துட்டு மேனுடைய லவ்வுக்காக தான் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ வென் ஷி ஆஸ்க் ஹிம் இவங்க எப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இ
அதாவது அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கான சுதந்திரம் ஒரு மேன் என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதை அப்படியே செய்ய முடியும் அதுக்கான லிபர்ட்டி இருக்கு இவன் அவங்க அதாவது ஒரு மேனால் ஹி கேன் ட்ரிங்க் அதாவது அந்த மேனால் மிட் நைட்டில் ட்ரிங்க் பண்ண முடியும் சிரிக்க முடியும் ஸோ அவங்களுடைய லஸ்ட்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆக முடியும் அவ்வளோ இருந்தாலும் ஹி ஃபீல்ஸ் அ ஷேம்டு இருந்தாலும் அவன் வந்து ஷேமாக ஃபீல் பண்ணும் எப்போ அப்படின்னா ஆஃப்டர் லாஸிங் எ உமன் டியூ டு ஹிஸ் ஓன் ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் அண்ட் திஸ் ஈகோ ஆஃப் ஐ தன்னுடைய சொந்த குறைபாட்டால் ஒரு பெண்ணை லாஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு அவன் ஷேமாக ஃபீல் பண்ணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை அந்த அப்படி நம்ம ஷே நடக்கும் போது அந்த நபர் இறக்கும் அதாவது டெத் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஐ அதாவது நான் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரமும் சேர்த்து போயிடும் இதனால் பெண்ணோடைய முடிவை விட ஒரு ஆணோடைய முடிவு வந்துட்டு வேறுபட்டதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஃபைனலி ஐ எம் அ சின்னர் ஐ எம் அ செயின்ஸ் ஐ எம் த பிலவுட் அண்ட் த பிட்ராய்ட் ஐ ஹாவ் நோ ஜாய்ஸ் தட் ஆர் நாட் யுவர்ஸ் நோ ஆக்ஸ் விச் ஆர் நாட் யுவர்ஸ் ஐ ச்சூ கால் மை செல் ஐ ஸோ இருந்தாலும் அவனுக்கு அவங்களுக்கு அவனை பிடிக்குதான் ஷி கேன் ஆல்சோ ஆட்ரிபியூட் த டைட்டில் ஆஃப் ஐ டு ஹேர் செல்ஃப் அப்படின்னா அவங்கள போலவே நானும் அதாவது அவளும் வந்துட்டு ஐ அப்படிங்கிற பட்டத்தை தனக்குத்தானே சொல்லிக்கலாங்களாம் அவங்கள போலவே அவளும் ஒரு பாவி தான் அவளும் ஒரு புனிதமானவ தான் அவளும் ஒரு காதலி தான் அவளும் ஒரு துரோகம் செஞ்சவ தான் அவங்களுடைய அந்த ஜாய்ஸ் அவங்களுடைய சாரோஸ் இது எல்லாமே ஒரு ஆணுடைய மகிழ்ச்சியை விட வேறுபட்டதல்ல எனவே அவ வந்துட்டு தன்னை நான் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்துட்டு கொண்டு வந்துடுறா அதாவது இப்போ மென்ஸ் மென்ஸ் வந்துட்டு இப்போ தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த உலகம் அதை பெருசாக கன்சிடர் பண்ணாது பட் ஒரு விமன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சொசைட்டி வந்துட்டு அதை கேள்வி கேட்குது ஸோ ஃபைனலாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ அப்படிங்கிற அது அகங்காரத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹாப்பினஸ் அவங்களுடைய சாரோஸ் அதுக்கு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அது சமம் தானே நான் வந்துட்டு அவங்கள மாதிரியே நானும் ஒரு இட்ட செயிண்டாகவே இருந்துக்கிறேன் அவங்கள மாதிரியே நான் ஒரு பாவியாகவே இருந்துக்கிறேன் நான் நானாக இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாயத்தை சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பாயம் புரிஞ்சுது பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான லிட்ரேச்சர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்காக உடனடியாக பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்